This conference will now be recorded. Bahu 
In this Tazbi, in this Quranic ayat, says, Allah is wherever you are. And we all remember Mullah's Farman, I am always with you. I am always with you. I am always with you. That is the Farman and that is the Quranic ayat that was decided for you beautifully. Shukar alhamdulillah, he is always with us. He is always with us. Ameen, Ameen. Shukar Mullah, Shukar Mullah. Thank you so much. Thank you. Tamam saathiyon ko, ya Ali Madad. Wal Ali Madad. Hum Imam ke Mubarak naam se is session ka agaaz karenge. Aaj ka ye session hamara fourth session hoga. इस सीरीज के अंदर नूर मोलाना शाह करीम उल सैनी हाजरी माम हाजरी माम या मोलाए मेहरबान मदद फरमा अलैहुल कय्यूम अली अल्लाह मदद फरमा या मोला तौफीक ताहिद हिम्मत व यारी मोला Tawfiq, Taid, Himad, Wa Yari, Mawla. Aaj ka yeh session hum Mawla ke ek mubarak firman se karenge. And a question which a friend had sent along with this firman. And you notice we have two firameen on our screen. Ek, 2000 Karachi ka farman hai, aur ek, Sutta Muhammad Shah ka, humari janah se imam se fida ho, kalam-e imam-e mubin se farman ki ek line hai. So what do you see on your screen is two farmin. One from current Chama in 2000 in Karachi and one from Kalam Imam Mubin with a 48th Imam. Just one line. The question was, because in our previous session, we had talked about that there is a journey of the soul after we die. And I think I have said that do not wait to die to start on the journey. And this was where the question came from. The question is please explain the steps of enlightenment in the light of above for man. तो ये जो सवाल आया था इस बात से आया था कि हमने कहा एक तरफ कि मरने के बाद हमारी रूह का सफर शुरू होता है और दूसरी तरफ से नाचीज ने अर्ज की कि मरने का इंतजार ना करें ये सफर आप इसी जिंदगी में शुरू कर सकते हैं और इसी से ये सवाल सामने आया so let's read the Farman, just one paragraph and then one line. Mola in his 2000 Farman says, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. And it is important that my spiritual children 
who have invested so much time and effort in obtaining good education should understand that the purpose of education is not is not only worldly life it is also better to understand the spiritual life pehle is farman ko thoda sa samajh lete hain क्योंकि जब मौला फरमाते हैं एजुकेशन 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 एंड करण शामा हाजर इमाम हैड सो मच ऑन एजुकेशन एंड एज अ गुड स्माइली एज अ गुड फॉलोवर एज अ गुड मुरीद वी रेन वी रेन एंड वी का द बेस्ट एजुकेशन which was possibly for our family our culture in wherever we were living we have more doctors lawyer high grade uh, uh, smileys senators representative even mayors and inshallah some other higher ranking posts we have so many doctors that we cannot even count we have so many nurses that we can never be able to count and what about it and all other engineering fields may it be a civil engineer or technological we took a race and we have won the race as per imam's wish then imam is throwing our attention that when i say that we supposed to get a good education my murid should understand that this education is not only for your worldly life but to understand your spiritual life how do we understand our spiritual life with our college degrees question right how do we do that because education or intellectual mind teaches you to research to search for the things which is unknown to us to get ourselves into meritocracy this word meritocracy imam had used early on in his present jama to be the best in what we do question now this is just question for us no one need to answer that we did thrive and we did achieve the meritocracy in our circular education for our worldly improvement did we question did we thrive and achieve the meritocracy in our spiritual life that's the question na cheez ye puch raha hai ki jab imam ne farmaya ki hum education le to hum sab zor pade aur hum is race mein jeet bhi gaye aur education ka matlab ye nahi tha ki aap duniya ke andar abad aur sukhi ho jaye wo theek sa apni jagah par लेकिन क्या इसके साथ साथ ये सवाल है आपके लिए आपको सोचने के लिए कि हमने अपने रूहानी माहौल को अपने मजहबी तरीके को समझने के लिए एजुकेशन को इस्तेमाल किया और हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं दुनिया की कॉलेज की डिग्री को हमारे स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट के लिए क्योंकि एजुकेशन हमारी अकल को ये बताता है समझाता है सिखाता है कि किस तरह से चीजों की जांच करनी होती है चीजों को समझना होता है और ये जांच की जो प्रैक्टिस हमको कॉलेजेस के अंदर से हमारी डिग्रियों के अंदर से मिली है 
रिसर्च की पर्सनल सर्च की क्या हमने उसको हमारे मजहब के अंदर समझने के लिए इस्तेमाल किया ये मौला यहां पर फरमा रहे हैं दैट इज क्वेश्चन फॉर अस क्या हमने ऐसा किया अब आप देखिए एक छोटी सी लाइन को जो हमने पिछले 48 एट जामे से लिया था और वो क्या थी कि इन वाली जो रूह है वही दर्जा ब दर्जा ऊपर जाती है वी है टेकन वन लाइन फ्रॉम आवर प्रीवियस जामा फ्रॉम द कलाम इमाम मुबीन इट इज दोल विद द नॉलेज विद द इल्म विच विल राइज स्टेप बाय स्टेप आपने देखा एक इमाम ने ये फरमान दिया एक इमाम ने हमको ये फरमान दिया अब आप इसको दोनों को जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इमाम जब कोई भी फरमान फरमाते हैं चाहे वो दीनी फरमान हो या दुनिया भी फरमान हो उसके अंदर दोनों चीजें दोनों बातें दोनों गाइडेंस रिकॉर्डलेस ऑफ द फरमान ऑफ द दीन और दुनिया The guidance is for both world. Imam want us to succeed in physical world as well as spiritual world. Imam want us to succeed in spiritual world as well as physical world. Mola, we want to see happiness on both sides. That's why every command has two directions. There are two sides to every command. Two directions to every command. There are two sides. To every फरमान अब आए सवाल के ऊपर कि ये इनलाइटमेंट क्या है तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन फ्रॉम टू डिफरेंट साइड नंबर वन एंड दिस इज ऑल आवर दाइज एंड पीर हैव टोटस आवर आरिफीन हैज टोटस and that is there are three level of belief iman ke teen darjat hai ye hamare peeron ne hamare daiyon ne hamare aarifon ne samjhaya hai humko teen level hai ilmul yaqeen so we will stop here ilmul yaqeen the certainty of knowledge yes understand this part so we may understand other parts first level of believe is believe with knowledge and what mola baba says i hope this education will make you understand your spiritual life what sala mama shah said may our soul be sacrificed to the imam it is the soul with the ilm which will rise step by step certainty of knowledge when you have a true underline highlighted word when you have a true knowledge ill of the imam then your spiritual life will enhance so pehla darja kya ho gaya ill wali ru aur kya pehla principle tha के जिसके पास पहले दर्जे का यकीन होगा इल्मुल यकीन यानी कि जिसने कोई इमाम का अच्छा इल्म सुना होगा जिसने इमाम के इल्म को पढ़ा होगा जिसने हमारे पीरों दाइयों और आरिफों को फॉलो किया होगा उनके पास इमाम का हकीकी इल्म होगा और वो इन चीजों पर अगर यकीन करते हैं याद रखें कि यहां पर दो चीजों की बात हो रही है सुनना पढ़ना लेकिन उस पर यकीन करना अगर आप सुनते हैं पढ़ते हैं लेकिन फर्स्ट लेवल ऑफ यकीन नहीं है यानी कि इल्म यकीन नहीं है यानी कि जो इल्म आपको दिया गया उस पर आपको यकीन नहीं है तो यहां पर बात खत्म हो जाती है let me give you a worldly example with which you will understand 
आपको कोई कहे कि इस बालकनी के पीछे पानी का एक जरिया है इफ समन टेल्स यू बिहाइंड दिस बालकनी देर इज अ वाटर बॉडी ऑफ वाटर अ रिवर अ ओशन यू हैव अ चॉइस यू कैन बिलीव इट और नॉट बिलीव इट If you believe it, then on what basis would you believe? What are your basic on which you will believe that statement? You will say, Aziz sir have never lied to me. He have always taught true ilm. Why would he lie to me? I believe him, so I believe there is a body of water behind this balcony. This is just an example. ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि आपको क्यों यकीन आएगा आप कहेंगे कि इस शख्स ने मेरे साथ कभी झूठ नहीं बोला है और इस शख्स ने जो कहा जो इल्म दिया वो था तो फिर आपको यकीन होगा तो पहला ये स्टेप होता है कि यकीन कि कौन से इल्म के ऊपर आपको यकीन है इसलिए मौलाना माफी इसलिए हमारे पीरों ने कहा पीर पूछी न चलवानो क्योंकि हमको पीर के इल्मों पर यकीन है और हमको इमाम के फरामीन पर यकीन है तो फरामीन के ऊपर यकीन है गिनानों पर यकीन है और अकी की इमाम के इल्म पर यकीन है तो आप क्या कहेंगे कि वो जो मौलाना ने फरमाया है वो जो हमको गिनान में सिखाया गया है वो इल्म जो हमें इमाम का इल्म हमको दिया गया है हमको उस पर यकीन है तो हमने पहले दर्जे पर पांव रख लिया इल्म यकीन क्योंकि अगर यकीन नहीं है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता इट डजेंट मैटर इफ यू डोंट बिलीव इन दिल्म देन इट डजेंट मैटर वेर यू गो और वेर यू डोंट गो बिकॉज फर्स्ट लेवल इज नॉलेज When a scientist say H2O will make water, अगर कोई हमको कहे कि अगर आपके पास हाइड्रोजन दो परसेंट ऑक्सीजन एक परसेंट हो तो आप उससे पानी बना सकते हैं तो अगर आपको यकीन है तो आप क्या करेंगे You will go into a correct environment in a laboratory because you need a tools and an environment to create the water. the moisture but if you don't believe in scientists formula of h2o you would have no reason to be going anywhere and trying anything agar aap usko yakeen karenge to aap usko try karenge isi tarah se ilm ka karobar chalta hai ki agar imam ke ilm par yakeen hai aur jisne aapko ilm diya hai uske upar bharosa hai to aap aage badhenge to aap ऊपर चढ़ेंगे आप उसको ट्राई करेंगे जब ट्राई करेंगे तो दूसरे लेवल पर आएंगे और वो है एनुल यकीन है एनुल यकीन सर्टेनिटी ऑफ आई दैट इज द सेकंड स्टेप ऑफ बिलीव कि जब आपने यकीन किया इल्म के ऊपर तो आपने कोशिश की उसको देखने की सेम एग्जांपल बिकॉज यू बिलीव in the information in the knowledge in the ilm hai haqiqi you try to go see and where would you go to see where would you go you will go in ibadat bandagi usme azam there is the second level enul yakin so you can see with your eyes ab fir इबादत में बैठेंगे गिरिया उजारी करेंगे और वो चीज को देखने की कोशिश करेंगे कि जो आपको बताई गई थी जिस पर आपने यकीन किया था फॉर एग्जांपल मोला सैद इफ यू सेल इन इबादत आई विश एंड आई प्रे दर हैप्पीनेस विच हैव नेवर बीन पार्ट ऑफ योर लाइफ मे बी पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड इफ यू Touch that, you will know it. 
if you believe in imam you will sit in ibadat and you will try to have that happiness if you don't believe in imam don't believe in farman you have no reason to sit in ibadat and try to receive the light the happiness because you will not be wishing not be trying not be striving to see something which you don't believe in to aapne dekha ki dusra darja jo hai wo anu yakeen hai agar aapko yakeen hoga to ho sakta hai ki aap is balcony ke us taraf ja kar pani ko dekhne ki koshish karenge agar aapko yakeen nahi hai to you have no reason to go on the other side of the balcony ye example hai third hakul yakeen hakul yakeen the certainty of the truth ye teesra darja hai certainty of truth ke jab aap ibadat ke andar kisi noor ko dekhte hain kisi spark ko dekhte hain kisi light ko dekhte hain kisi zidar ko dekhte hain ya aapke andar wo happiness aati hai jiska imam ne aap se wada kiya tha aur aapke liye dua di thi aapko to aap ab kya karenge क्या खुश होकर बैठ जाएंगे या उससे आगे बढ़ेंगे मेरा ख्याल में अगर आप हकीकी मोमिन हैं और अगर आपके पास इल्म है तो आप दर्जा ब दर्जा ऊपर चलेंगे इफ यू आर द्रू फॉलोवर यू विल नॉट स्टॉप एट द फर्स्ट लाइट मेरा फैक्ट बिकॉज यू रिमेंबर दिस फरमान सोल विद नॉलेज will rise step by step by step you will try to go even further than that meaning now you have remember mola sarman that you can be even like pir sadardin you can be like hazrat isa you can be like angels kyunki aapko yaad hoga ilm ke zariye se aur aapne yakeen kiya hoga ki mola ne farmaya hai कि आप पीर सदर दिन जैसे बन सकते हैं आप हजर से ईसा जैसे बन सकते हैं आप फरिश्तों जैसे बन सकते हैं मेर फैक्ट आप उससे भी ऊपर जा सकते हैं तो आप क्या करेंगे और इबादत करेंगे और ताबेदारी करेंगे और फरमान बर्दारी करेंगे और इल्म को हासिल करेंगे ताकि आपको पता चले कि किस तरह से जल्दी से आप उधर पहुंच जाए स्टेप बाय स्टेप तो ये तीन दर्जे हो गए यकीन एनुल यकीन हकुल यकीन आए हम हदूद दीन के दर्जात को देखते हैं मैंने कहा था मैं आपको दो तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा ये तो हो गए तीन ईमान और यकीन के दर्जे अब आए हदूद दीन की सीढ़ी की बात करें सीढ़ी दर्जात Let's talk about the hierarchy of the hudud e din, hierarchy of ranks. Our peers and dais have given us in different books, in different places, depending on who they were teaching and who were listening. But at the lowest level, they had given us. Twelve ranks of hierarchy of udud e din. हमारे पीरों ने अलग-अलग जगह पर अलग-अलग ranks बताए हैं. Depend करता था कि वो किसको पढ़ा रहे थे, किसको teach कर रहे थे, कौन सुन रहा था, क्या वक्त था, कौन सा ज़माना था. लेकिन चले हम नीचे से शुरू करते हैं कि उन्होंने हमें बारा सरजात बताए हैं. किसके? मोमिनों के मोमिनों के बारह दर्जा बताए हैं एंड देर आर मेनी लेक्चर डिलीवर बाय दिस गरीब एंड नाची ऑन दिस सब्जेक्ट इफ यू वॉन्ट मोर डिटेल यू कैन लिसन टू दोज एंड कामरे साहब कैन हेल्प यू विद दो लेक्चर्स एक मोमिन जो है जो हम है हम गरीब पुअर मोमिन अभी तक हमने किसी भी रैंक किसी भी सीढ़ी के ऊपर कदम नहीं रखा है 
अभी तो हम खाली कहते हैं कि या मौला हम तेरे फरमान को सुनते हैं समझने की कोशिश करते हैं इनशाला कल उस पर अमल करेंगे तो हम किस में गिनेंगे हम मोमिन के अंदर गिनेंगे हमने अभी तक हदू से तीन की सीढ़ी पर कदम नहीं रखा है हदू से तीन की सीढ़ी पर वो कदम रखता है जो कहता है आई वॉन्ट टू लर्न दू नॉलेज ऑफ द इमाम बिकॉज आई डोंट नो एनी थिंग आई एम गोइंग टू रिपीट दिस वो शख्स जो कहता है मुझे इमाम का हकीकी इल्म चाहिए क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता तो वो ऑटोमेटिकली जस्ट बाय दिस स्टेटमेंट देन आई वुड लाइक टू लर्न द ट्रू नॉलेज ऑफ द इमाम जस्ट बाय सेइंग दैट ही और शी एडमिट्स हिम और हर सेल्फ इन टू द रैंक्स ऑफ हदूद दीन हमारे हदूद दीन की मैं बात कर रहा हूं खाली आपके ये बोलने से इमाम आपको पहली सीढ़ी के ऊपर बिठा देता है नो no चार्ज आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है ओनली थिंग यू सेट आई डोंट नो एनी थिंग आई लाइक टू लर्न आपको पहली सीढ़ी पे बिठा देता है हमारे चाइयों ने हमारे पीरों ने उसका नाम रखा है इस पहली सीढ़ी का इमाम आवर दाइज एंड पीर हैव नेम्ड दिस फर्स्ट स्टेप फर्स्ट रैंक ऑफ हुदीन एज मुस्तजीब फ्रॉम मुस्तजीब व्हेन दे थ्राइव व्हेन दे लर्न व्हाट डू दे लर्न नॉट इंफॉर्मेशन नॉट जस्ट इल्म द ट्रू इल्म ऑफ द इमाम अब हम कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं हम स्कूलों की बात नहीं कर रहे हैं हम इमाम के इल्म की बात कर रहे हैं वो मुस्तजीब से माजून सेकेंड स्टेप के ऊपर आता है माजून से माजून है मुतल थर्ड स्टेप पे आता है ही इंक्रीज स्टेप बाय स्टेप क्या फरमाया था मौलाना इल्म वाली जरूर दर्जा बदर जाओ पर जाती है वट डिड इमाम से सोल विद इल्म विल राइज रैंक बाय रैंक स्टेप बाय स्टेप बिकॉज मुस्तजीब डज वॉट he accept that he doesn't know and he like to learn and he takes the admission into the first rank of hudud e din from there he learn second step learn more third step learn more fourth step daiye medud remember daiye medud this was the title imam had given us in our diamond jubilee just recently 3 years ago but that is just a beginning my brother and sister this is just a beginning fourth step we have eight more to go eight more to go from there just as imam has said in his farman in his santa then have you ever thought about our die of the past did we ask yourself the question i want to just ask you the question i let you answer yourself you don't have to tell me have you listened to this farman and follow this farman have you thought as imam had asked you to pay attention and think about imam said have you ever thought seen read learn about dies of the past if we have then we would know the dies were the one they would have so much knowledge the ilm of the imam that they would be able to convert give dawat to others they will be able to explain this smiley tarika to others can you explain this smiley tarika to your brother and sister within the jamaat because today we are not going out we are not giving dawat can you explain our tarika to your children to your brother and sister 
to your family, to your friend, to your jamaat. Imam want us to be like Dai. He did not give you a title of Dai to make you happy. He gave you the title of the Dai so you may pay attention and learn the knowledge, the true knowledge. So you may tomorrow represent as a Dai represented Imam of their time. And you will be able to learn, understand, and explain to your children, to your brother and sister, to your jamaat. Then, inshallah, maybe if someone asks us from outside, we can explain to them too. But right now, the dawah is not open. We are not converting. We are not trying to convert anyone. But at least we should be able to explain to our family. That is the Imam's Farman. So this was the fifth rank, Dai Mutallak, like our Dai of the past. Then comes the level of, sixth level of Hujjat. Hujjat, hum Peer ko kete hai. Peer ko hum Hujjat kete hai, jo humare Dai on a term use kiya, Peer on ke liye. Iske baad Hujjat e Azam, uske baad Imam, uske baad Asaz, उसके बाद नातिक उसके बाद नफ्स ए कुल उसके बाद अक्ल ए कुल ये 12 दर्जात हैं जिसकी मौला ने यहां पर फरमान में हमको बताया कि जो इल्म वाली रो होगी वो दर्जा पर दर्जा ऊपर जाएंगी और फिर दूसरे फरमान में फरमाया कि आप भी सदर दिन जैसे हो सकते हैं आप अजद ईसा जैसे हो सकते हैं आप फरिश्तों जैसे हो सकते हैं ये दर्जात की बात कर रहे हैं मौला बाबा we will end our first question and first session of importance of ilm in understanding our tariqa part four now of course we have some question which we were not able to cover previous week if you remember that we had some uh, difficulty technical difficulties so yeah when our or when my my bad my computer had gone out and I was not able to read further into this forman. We had covered the first part of this forman. So Hamari Ben Pushti ke in San Rag Din Dolas Kamae ne kam kare or pir marjai us me kya faida. इसी तरह हमेशा बंदगी करने के बाद आजादी तक ना पहुंचे तो क्या फायदा अक्लमंद कम पर खुश ना होगा लेट मी ट्रांसलेट दैट इन इंग्लिश एज मच एज पॉसिबल आवर सिस्टर हैड एस्क दिस टू पार्टेड क्वेश्चन फ्रॉम दिस वन फरमान वी हैड कवर्ड द फर्स्ट पार्ट यू कैन लिसन टू इट ऑन आवर प्रीवियस सेशन लास्ट संडे the second part of the Farman was, if a human, if a human does the ibadat and dies, but does not receive the salvation, then what is the use? He will never be. If his intellect, if he's smart, if he's one with the ilm, he will never be happy with less. Remember the word Mala Baba used? Meritocracy. Mediocracy may walk up with Hushne Oga. Meritocracy. Meritocracy. Yamper Mola Kyasam Jarem Ko is for Manse. If you give me permission. Let me be blunt. Aapki ijazat ho, to mein thoda khul kar baat karna chahunga. Agar aap mujhe ijazat dete hai, aur mujh pa naraz nahi hote hai, to. Mola Baba aamko bolte hai, ke dekho, aap jabaat ka nai aate ho, doa parte ho, ibadat karte ho, ismi azam bhi lete ho, इबादत भी करते हो लेकिन कभी भी कामयाब नहीं होते हो 
तो ये क्या बात हुई फिर आप समझते हो और आपकी ये दिल में ख्वाहिश होती है कि हम मर जाएंगे तो मेरे भाई बहन मेरे रिश्तेदार मेरे मुखी साहब मेरी जमात मेरी दुआ करेंगी तो मोला बाबा उसकी सिफारिश से मुझे असल में वासल करेंगे ये क्या बात हुई माफी के साथ मैं ये कह रहा हूं आपको आपकी इजाजत से मैं आपको समझा रहा हूं लेट मी एक्सप्लेन दिस अगेन विद योर परमिशन आई एम गोइंग टू बी प्लांट प्लीज डोंट बी मैरिड मी विथ योर परमिशन वी एज एन स्माइली एज द फॉलोअर ऑफ द इमाम we go to jamaat sana we give the son we do our three time dua we do our bandagi ibadat and then die and then we wish that our family our friends our jamaat our mukhi sahib will pray for us and then mola baba will listen to their prayers because look at what we are we are always worried about the rohani We are never worried about our soul. What is the reason? Out of the hundred question I receive every week, ninety-seven question are about the rohani, and only three about our soul. What is the reason for that? Because our mindset, our mindset is wired very funny. हमारा जो दिमाग है ना वो अजीब गरीब गरीब तरीके से हमने सेट किया हुआ है कि बस दो तीन साइड दो पढ़ लो बस तस्व डाल दो बस थोड़ी बहुत जो इबादत करनी है कर लो इसमें आदम ले लो सुबह को चार बजे इबादत के लिए चले जाओ फिर मोला मालिक है सही है ना अरे मर जाएंगे तो मेरे भाई बहन पीछे है ना मेरे लिए दुआ करेंगे मेरे जमात मेरे लिए दुआ करेंगी मुखी साहब मेरे लिए दुआ करेंगे मोला मुझे असल में वासल कर लेंगे 97 out of 100 question i receive every week wo rohani ke liye hai are bhai mere roog ka kya hoga how come we don't think of our soul kal humne farman padha tha na main nahi chahta hu ki mera koi bhi rohani bachcha is duniya se gunegar ho ke guzar jaye we heard this farman yesterday Or I say I do not want any of my murid to die sinful. Remember that? यहाँ पर जो फरमान है इसके अंदर यही बात हो रही है. The very फरमान in front of you. That if you come to Jamaatana, if you do ibadat, but if you do not receive the salvation. then what is the use if you are one with the intellect if you are one with the ilm if you understand your tariqa you will never be happy with that that is my last thing so how do we do that again the farman remember above ilm 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 wali roo darja ba darja upar jati hai हकीकी इल्म ट्रू नॉलेज ट्रू नॉलेज ट्रू नॉलेज नॉलेज विल टेक यू टू सल्वेशन अलोंग विथ इबादत बंदगी आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन अगेन द मीनिंग ऑफ इबादत एंड बंदगी बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन दैट नॉट वन टाइम बट हंड्रेड टाइम ऑन दिस चैनल वट डज इबादत बंदगी मीन if you follow the imam the way you supposed to follow imam then with the true knowledge you will i'm not saying maybe main kehta hu ki agar aapke paas haqeeqi ilm hai aur phir agar aap imam ki farman bardari karte hain aur ibadat karte hain aur dasan dalte hain aur dua padte hain aur sajdi karte hain aur girazari karte hain aur jumaat ad jaate hain तो शायद नहीं यकीनन 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 आपको निजात मिलेंगी मैं नहीं कहता हूं ये मोला का वादा है 
ये मौला का फरमान है that's his फरमान that is his promise it is not me who am i nobody nothing this is imam's farman imam's word i believe in his farman that's why we are saying again and again ilm 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 hakiki ilm hakiki ilm hakiki ilm true ilm of the imam will guarantee you the salvation the words of the imam the farman of the imam believe 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 follow 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 acha let's come to same line of farman on this for a moment the world is but a prison when a moment depart from the world he gets released from this prison and enter into the garden and no one should feel sad for him imam sultan mohsha says so two part is farman there are two sides of this farman in one side imam says in one farman that this world is like a prison because this body is a prison for our soul and if we die and do not receive the salvation then we are in a bigger prison but if you have done what imam had asked you to do then you will find the salvation and therefore no one should be sad for the departed no one should be sad for the departed हमारे तरीके में हमको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं जब हमारे कोई रिश्तेदार गुजर जाता था हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और हम कहते हैं कि वो इमाम से आया था और इमाम की तरफ चला जाएगा इमाम फरमाते हैं कि मरने का दिन ईद का दिन है खुशी का दिन है सो वाई बी सैड वाई बी सैड अगर हमने अपना पाठ किया है तो हम इन इमाम की तरफ लौट जा रहे हैं और कौन दुख करता है बल्कि हमको मुबारकबाद देनी चाहिए कि आज आपको इमाम का दीदार है आज आप इमाम के पास जा रहे हैं आज अगर आपको कोई फोन करे आपका भाई बहन कि ये मोला पापा इस कॉलेज में आई एम गोइंग टू एग्लो माउंट वुड यू बी सैड और हैप्पी फॉर हिम ऑफकोर्स यू विल बी हैप्पी फॉर हिम राइट सो वाई आर बी सैड वेन सम because he and she has received the closeness of the imam and the didar of the imam we should be happy for our departed friend family jamaat that is the farman try practice it inshallah if you believe remember number 1 first level believe if you believe you will not be sad all right okay there is a second part of this question and there is a third part of question i know all of you has lot of question and we are always running short of time and sometimes we are not able to cover all your question in one session for that my apology आपके बहुत सारे सवाल है कभी कभार हम टाइम खत्म हो जाने की वजह से सब सवाल के जवाब नहीं दे सकते हैं लेकिन आई प्रॉमिस वी विल कम बैक एंड वी विल आंसर एवरी वन ऑफ योर क्वेश्चन देर विल बी नो क्वेश्चन वी विल नॉट आंसर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एंड माई माई सिस्टर इज एस्किंग वट इज द रीजन क्या वजह है कि हम जब भी हिस्ट्री के अंदर देखते हैं कि तमाम जो आला दर्जे पर मोमिन पूछे हैं वो मर्द हजरात है वॉट इज द रीजन दिन वी रीड एंड लिसन टू दिस्ट्री वी सी ऑल दी मेल आर ऑन द हायर रैंक दैट इज नॉट ट्रू माई सिस्टर दैट इज नॉट ट्रू 
Don't forget Bibi Fatima. Don't forget Bibi Khatija. Don't forget Mariam. Don't forget Hawa. Don't forget Zuleka. Don't forget Rabia Basri. Don't forget Imam Shah Begum. And there are many, many, many. And even in today's time, I'm not talking about the past now. There are more women that I know personally. They are on higher ranks than us Garib male. Men are not the only one. Imam's eyes, we are all same. Imam ki nazar mein, mars auras sab barabar barabar hai. You want to prove of that? I'll leave you with the two ayats. I'll let you research and read. Surah Terim 66. Surah, ayat number eight. Read the very first word. Male and female. Surah Hadith, Surah number 57. Ayat number 12. Read the first word. The male and the female. That will tell you that male and female in the eyes of the Imam are same. We are all spiritual children of the Imam, regardless of gender. Koi farak nahi padta hai ki hum aadmi hai ki aurat hai. Imam ki nazar mein hum sab theek hai, sab ek hai. Ab in dono ayatho ke andar jaakar uske pehle alfaz ko pad le. Ke wahan par mars aur auras ki baat hui hai. Question part number three from same person. A oh, very beautiful question. Aginan from Bin Hassan Kabiruddin. Ek ne mare, ek ne tare, ek ne ali ware. Kya matlab hai is ginan ka? How do we understand this? Ginan Mola, I feel from Ate, eh? Ek ne mare. Pele physic, yani ke jo literal word, eh? Wo achiba grebe, eh? Or kabi kabar, hum alfazo ke under pus jate, eh? Or ne so much pate, eh? Thank you for asking. This is a very beautiful way of understanding our Ginan. Ek ne mare. Sound like punishment. Ek ne tare. Sound like salvation. Ek ne ali vare. Sound like blessing. Correct? Let's understand this one now. The very first one. Ek ne mare. Yahan par mutu kabla anta mutu ka zikar hai. In the very first sentence. Ek ne mare is not about punishment. It's about mutu kabla anta mutu, die before you die. So Imam is talking about three kind of mu'minin, and the first one is the best one. Look at it. Our mind is thinking of punishment, but the pain is telling us the first one is the one that Imam has taken this moment through the mutu kabla anta mutu, the die before you die stage, into the salvation. Your view must have changed. If this was this easy to understand, Gilal, so, what did we do? The first one, he is talking about there are three kinds of moments. In first one, the one who goes through Mutu Kablanto Mutu salvation during this lifetime. Mare ke word ke andar, wo mot ka zikar hai, jo marne se pele thi. Second one, ek ne tare. Those mu'minin who try very hard for whatever reason, if they do not make it, Imam will usko tar lenga mola. 
बिकॉज वाई उसने मेहनत की ऑनेस्टली मेहनत की सो इमाम विल एक्सेप्ट हिज हार्ड वर्क हार्डशिप इबादत बंदगी एंड गिव हिम द सॉल्वेशन थर्ड वन दो पुअर लाइक मी गरीब लाइक मी जो मेरे जैसे गरीब है ना आखिर में मोला उस पर भी मेहरबानी करेगा और उसको भी तार लेगा सो मोला इस सॉक बात थ्री काइंड ऑफ मोमिन इन हेयर एक ने मारे एक ने तारे एक ने अली वारे फिर इस टीचिंग का सबक दिस थ्री काइंड ऑफ मोमिन इन इंशाल्लाह ऑल ऑफ अस ऑल ऑफ अस ऑल ऑफ अस Imam's mercy is on us. Imam loves us. Imam loves us very much. Believe in him. He will not. He will not let you go. He will hold your hand, and he will take you to the salvation. I'm going to just take one last question, and then we will finish this session, because next one is a old forman and a long forman to read and understand. Inshallah, we will start with it next week. So, next question is two-parted, and this question was asked few weeks before, and I believe maybe I was not thorough in my answer. Inshallah, we will try again. No problem. Consciousness and free will. Two-parted question. Hey, eh? as we are. With the free will and with the conscience in this world, अगर हम इस दुनिया में अपने शबूर और अपने free will के साथ हैं, तो हम हर काम जो करते हैं, वो अपनी free will से करते हैं। कभी-कभार हमको ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये तो कार्मा है, ये तो मोला की मर्जी थी। ये तो मेरे किस्मत में लिखा हुआ था ये तो ये ये तो वो तो एक शख्स मोला के पास आता है मोला अली के पास आता है मोला अली या मुर्तजा के पास आता है और कहता है कि या मोला मेरी फ्री विल कितनी है और खुदा की मर्जी कितनी है कैन यू एक्सप्लेन टू मी अ मैन कम्स टू अली या मुर्तजा ने एस how much free will do i have and how much what is written in my luck mola says raise your feet your first feet apna ek paon upar uthao wo apna ek paon uthata hai mola farmata hai apna dusra paon upar uthao wo bolta hai main nahi uthaunga main gir padunga mola ne kaha ye aapki free will thi फर्स्ट वाले आपकी किस्मत थी Follow that or change that. Again, listen to this event. A man come to an imam and said, "How much is my free will and how much was destined? What was returned for me?" When imam said, "Raise your own feet," he raised. He said, "Raise your second feet." The man said, "No, I will fall down." Imam says, "One was your destined. One is your free will." Hand and hand, साथ साथ चलते हैं ये, साथ साथ चलते हैं ये। कुछ खुदा ने हमारे लिए सोचा है, कुछ हम अपने लिए सोचते हैं। हम जो अपने लिए सोचते हैं, उसको हम बदल सकते हैं। We can change। हमको अच्छा करना है, हमको बुरा करना है। We can change। हमको बैठना है, हमको खड़ा होना है। We can change। हमको जाना है, नहीं जाना है। We can change। what can we not change when we will be born when we will die we cannot change that 
हम खड़े रहते हैं बैठते हैं चलते हैं घूमते हैं खाते हैं पीते हैं उसको हम बदल सकते हैं वो हमारी फ्री विल में है हमको काम करना है हमको भूखा रहना है हमको ये करना है हमको वो करना है ये हम बदल सकते हैं ये हमारे हाथ में है क्या नहीं बदल सकते हैं हमारी जिंदगी कब पैदा होगे कब मरेंगे ये खुदा के हाथ में रू भी खुदा के हाथ में है मेहनत करना हमारे हाथ में है आपने देखा ये साथ साथ में चलता है ये साथ साथ में चलता है आप नाचीज के पिछले सेशन को दोबारा सुने और आज के इस एक्सप्लेनेशन को आपके सामने रखें कि खाली किस्मत पर भरोसा नहीं करें कुछ मेहनत भी करें और मेहनत करने के बाद खुदा पर इमाम पर ईमान लाए यकीन करें इमाम सब अच्छा करेगा पहले मेहनत करें अपनी फ्री विल से अच्छा काम करें इबादत बंदगी करें फ्री विल से और फिर इमाम के ऊपर छोड़ दें That is your destination. That was destined for you. Imam आपके लिए अच्छा सोचता है पहले मेहनत और फिर इमाम पर छोड़ दे दो लोग साथ साथ में चल रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच आई विल स्टॉप एयर वी हैव अबाउट थ्री मिनट्स इफ देर इज एनी शॉर्ट क्वेश्चन एस अदरवाइज रिमेम्बर वी हैव अनदर प्रोग्राम एट टेन ओ क्लॉक in about 30 minutes uh, subhanallah sir subhanallah uh friends if you have any question please share in the chat room uh so friend is asking if you can Aziz, uh, i have one question uh, please explain the ek ne mare in short ek ne mare अभी ना चीज ने जो एक्सप्लेन किया कि एक ने मारे ना मतलब छे कि एक ने मोला आ जिंदगी मा मू तू कबला अंत मू तू यानी कि आ जिंदगी मा एने मारी यानी के उन्हें रू निकाली एने देखार से ताकि ई जो है कि केविड से ई मोला ना दर एक थे सके छे एक को मारे का मतलब है कि वो एक मोमिन को मूतू कबला अंत मूतू के शेष से गुजार कर उसको दिखाता है कि किस तरह से वो इमाम में एक हो सकता है जी कमरे से आई हैव वन क्वेश्चन क्विक वन अजीज बा यू नो व्हेन यू सेड के हकीकत इलम हकीकत इलम गिव सलवेशन सो हम मोला बापा तो इलम के सिल्वर जुबीली गोल्डन जुबीली डायमंड जुबीली सो वीच आर द इलम देट गीव यू सलवेशन यू नो सर्टन फॉर्मांस इज देर समथिंग लाइक दैट ओके सो थ्री थिंग्स ऑल फॉर्मान नॉट विच इज कन्वीनियंट फॉर अस ऑल द फॉर्मान ऑल द गिनान and all the ilm three things yeah. because without the ilm you cannot understand ginan without the ginan you cannot understand the firman so all three goes together kichri banawa mate apne chokha bhi joye dar bhi joye pani bhi joye udh joye na all together firman teaches us how to understand ginan and the ilm Even teaching us how to understand Quran and Farman. See, all this is compulsory for each other. Inshallah, we are not too far. You are already here. You are already learning. You are already understanding the Farman. You already understand the Quran. Inshallah, as we learn more and more, pay attention, ponder on it more and more. we will get to salvation believe in imam i am certain there all of us inshallah in are in the rehmat in the mercy in the khana wadan in the dua shees of the imam imam hand is on your shoulder believe it don't worry we are good 
थैंक यू एवरीबॉडी विल सी यू इन अबाउट थर्टी मिनट्स याली मदद याली मदद याली मदद याली मदद याली मदद थैंक यू याली मदद याली मदद थैंक यू याली मदद गॉड ब्लेस भाई याली मदद एंड थैंक यू मेरे बात ये हां